വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് എലമെൻസ് നമുക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും മൂലകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മീൻസ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആർ എസ് ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന അതായത് ആദ്യം വരുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സോ നമുക്കറിയാം കൺസിഡറിംഗ് ദ അറ്റോമിക് സൈസ് അറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് Atomic size, high atomic size. That is the first point. Okay, now look at the second point. Now look at the second point. We can see the value of the value of the value. We can see the value of the value of the value. The electron is the ability to donate the value of the value. We can see the electron is the ability to donate the value of the value. We can see the value of the value of the electro positive character. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാലിക് നേച്ചർ സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഹൈ മെറ്റാലിക് നേച്ചർ ഓക്കെ സോ ലുക്ക് അറ്റ് എ തേർഡ് പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് അറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നീക്കം ചെയ്യാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കാരണം അറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി റിമൂവ് ദി ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ആറ്റംസ് ഓക്കെ സോ ആ എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ലോ അയോണൈസേഷൻ എനർജി മൂവിംഗ് ടു ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുനോ ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയും ഈ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ലോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ക്ലിയർ സോ മൂവിംഗ് ടു സം അതർ പോയിന്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് Did you notice the term alkali in two names? That means these compounds, their compounds are shows basic nature. Okay, so that is why uh, the first group elements are known as alkali metals. Second group of elements are known as alkaline earth metals. Clear. Moving to the next point. The first group elements. their outermost shell has one electron and the second group of elements, their outermost shell has one. two electron that means the first group elements donate one electron in chemical reaction second group of elements donate two electrons so the next the point is the first group elements show plus one oxidation state second group of elements shows plus two oxidation state moving to the next point the final one this uh, elements the s block elements their compounds are mostly in ionic their compounds are mostly in അയോണിക് ഇവയുടെ മിക്ക ഇവയുടെ കോമ്പൗണ്ടുകളെല്ലാം അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ക്ലിയർ സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വാട്ട് ആർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ യു നോ തേർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ പി ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ നോക്കാം പി ബ്ലോക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലുക്ക് അറ്റ് ദ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഇൻ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ it include metals non metals and metalloids ivu moonu ulpadunna oru block aanu p block ennu parayal okay that is the first point the second point is it include solid liquid and gaseous elements solid liquid and gaseous elements ee moonu physical state illulla elementsum ee group il sorry ee block il ulpadunnu so third point is നമ്മൾ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദീസ് എലമെൻസ് ഷോ 
positive and negative oxidation state. Positive oxidation state and negative oxidation state are carried in the elements in this block. So that is the uh, third point. Moving to the next point, considering the atomic size of P block elements, you know, these elements are uh, you know in right side. Okay, I mean, right side where the elements are na P block elements. So the atomic size of all are a little bit more. At that time, the value of the elements electronegativity, their ionization energy is high high. So we can say that the next points are high uh, ionization energy, high electronegativity. Clear? Electronegativity is a good element in P block 17th group elements. Are. The 17th group elements are the most electronegative elements. 17th group is the fluorine to electronegative ion element that is you should note that fluorine is the most electronegative element clear so these are the main important points of p block elements clear so moving to the d block properties of d block elements examine it to include the chodik in the or block on a d block so what are the points in periodic table you know 3 to 12 group of elements are D block. Look at the periodic table. You can see that in this element in P block, all are metals. All are metals. That is the first point. Illam lohangalana. Clear. And these elements are known as transition elements. These elements are known as transition elements. That is the second point. Clear. Moving to the very important properties of D block elements. D block element shows variable oxidation state. D block molangal vetista oxygenavasta carnicano. For example, Fe. If it is a D block element, look at the configuration. Fe undakan the end compound galana FeCl2, one is FeCl3, that is ferrous chloride and ferric chloride. FeCl2 will Fe oxygenavasta plus 2 ana. FeCl3 il Fe oxygenavastha plus 3 aanu. Ennu vachal Fe rendu oxygenavastha rendu oxidation state kaanikunu. Clear? Look at the configuration. Adine kaaranam look at the configuration. See the configuration the out, which is the outermost subshell of iron that is porous. Okay, porous il rendu electron aanu ullathu. Alle ee rendu electron ukale aanu adu adyam donate cheyuga. That is FeCl2 and the same way Fe2 and the electron is donated and the plus 2 oxidation state is donated. FeCl3 forms the same way Fe3 electron is donated. Here is 4 cell in the 2 electron and 3D in the electron. That means Fe donate 3 electrons from 4 and 3D. So here is 2 subshell in the electron is donated. And you can use the electron in the inner D subshell. Outermost S subshell and inner D subshell. Because the energy difference in between outermost S subshell and inner D subshell is very less. So the electrons in both the subshells are take part in chemical reactions. That is why this D block element shows variable oxidation state. Why we test the oxygen of the carnicion like carnum. Outermost S subshell and inner D subshell in Tamil energy difference the electrons in both the subshells are take part in chemical reactions. So that is very important. Examine Chodikinada Gondana explain Chinada. So it's very important. Note that. Okay. So moving to the next point, D block elements shows horizontal similarity. D block elements show similarities in groups and periods group ilum period ilum d block elements similarity kaanikunu considering s block and p block namak ariyam s block ilum p block ilum they show similarities only in groups show similarities only in groups but in d block they show similarities in groups and periods look at the fourth period elements considering d block the fourth period element fourth period element d block il verana fourth period elements nokam scandium to zinc look at the configuration okay that is the outermost subshell that is forest forest will run the electron scandium to zinc 
look at the configuration outermost which is outermost subshell that is forest how many electrons in that subshell that is two electrons clear that means scantium model zinc variable all the outermost subshell will rent electron on all other except chromium and copper so I'm going to say these elements show similarities in their properties in periods a period you have a similarity can you come except chromium and copper and I'm going to add the pictures on a chrome it in the copper and name configuration clear so that is very important property of D block element look at more important property of D block the next one is D block elements they forms colored compounds D block elements forms colored compounds if you end up in the compound they will be kidding colored compound the glide again for example copper sulfate copper sulfate is a you know a blue colored compound I'm carry on on a tourist that is blue colored compound see the chemical formula CUSO4 CUSO4 CU copper is a D block element look at the ions of copper sulfate CU2 plus ion SO4 2 minus ion this CU2 plus ion gives the color of the compound if it is CU2 plus ion the Galana a compound in the Naram could look another that means the transition element ion gives the color of the compound clear more example for a sulfate it's a green colored compound here a fee is the D block element next one potassium permanganate purple color here manganese is the D block element okay so these are the, some examples of uh, colored compounds so that is an important point D block elements forms colored compounds clear so note this each points D block will wear an overall property in what are important on a the one on a three explain chain of this so note in very important I had to note it okay moving to F block elements what are the properties of F block elements in periodic table lanthanoids and actinoids are F block you know lanthanoids are in the sixth period and uh, actinoids are in the seventh period okay so what are the properties the first one is like D block elements these elements uh, shows variable oxidation state the first point is they show variable oxidation state second one is most of the actinoids most of the actinoids are radioactive and are artificial elements Mikadum radioactive elements on a other bullet and a Krutram of my own back in the elements on the third point is Uranium thorium plutonium. These are F block elements. These are used in used as fuel in nuclear reactors These are used as fuel in nuclear reactors. Okay, that is a third point and the fourth point is the final one most of the elements most of the F block elements used as catalyst in petroleum industry petroleum uh, industry ile catalyst glider eva mikke elements um f block ile mikke elements um ubhayikunu okay so these are the properties of f block pa randanna padichedukka okay chapter ivada avasanichu ini uh, next to the work um karyangal okke varunnundu appo textbook ile base cheyidittulla work gal complete cheya but we will see you in the next class. So see you in the next class.